Good afternoon, guys. Good afternoon. ¿Sí se me escucha? Yes. Hello, guys. Ay, me voy a hacer una gran luz. Buenas tardes, permítanme. It looks better. Okay, guys. Um, I'm just going to wait like three more minutes for your classmates who arrived. Okay. And it's so nice because I'm seeing new faces, but I'm also seeing faces that I already know. So uh it's going to be good, okay? Uh so I'm just going to wait like one or two minutes more. Le voy a dar hasta las tres y cinco para que comencemos. So si quieren ir a traer agua. Algún snack o algo, it's fine. Ok, solo le voy a dar los tres minutos. Okay, chicos, solo voy a volver a mandar el mensaje en el grupo de que lo estoy esperando. Okay, I'm just going to give a couple minutes. Give me one second, please. Okay. okay, guys. Um, well, I'm just going to give the two more minutes. Okay, I always do this. I always give like five minutes for them to arrive because I know that sometimes. You just got awake or you're in the middle of something. So that's what I do it, okay? Solo que no sé cuántos alumnos son en este grupo, que es lo que quiero confirmar. Solo permito. Voy a revisar cuánto, cuántos son. Okay, so it is supposed that here we have Quiero ver cuántos tenemos aquí. Permítanme, chicos. Okay, we'll work on that because I don't have here your attendance list. Y no sé por qué no tengo la lista de asistencia de ustedes. It's weird, but well. Okay, guys, I'm going to start right now. Um, Welcome. Uh, nice to see you all. I'm hoping you can turn on your turn on your camera so we can start. 
I think that well, I'm seeing some faces that I that I already know and I already remember from last model. Uh, Melanie, Hugo, Daniel, I I remember you guys from the last model, so it's pretty nice to see you back and again. Uh, van a volver a tener la teacher loca, <laughs> okay? Um, y para los que no me conocen, pues igual chicos, es un gusto. Eh, mi nombre es Vanessa Medina. Eh, voy a estar trabajando con ustedes durante las clases del módulo. El sábado pasado me disculpo, pero tuvimos unos problemas relacionados a cómo nos habíamos puesto de acuerdo. So that is why we had the issue recording the class. But that is not going to happen again, okay? So, bien, para los que ya me conocen, pues creo que la presentación va a estar de más. Sin embargo, pues hay alumnos que no me conocen todavía. Entonces, voy a hacerles mi presentation, my personal presentation and regarding... I'm just going to remind you some of the important things of the model, okay? So, um, guys, uh, you're going to start right now with Principiante Módulo 3, si no me equivoco. Entonces, voy a comenzar, chicos, para hablarles un poquito de mí, de manera rapidita. Como les dije, mi nombre es Vanessa Medina, un gusto. Eh, acá les he dejado mi número de teléfono y mi correo electrónico por si necesitan pues cualquier cosita o algo. Eh, igual tomen el número de teléfono porque se me va a estar enviando ahí las tareas. Uh, regarding my job experience, I was a medical, financial, insurance, and legal interpreter in different kind of idioms. I was a freelancer interpreter too last year. I worked in a call center before regarding customer service, retentions, and sales. And of course, I have the experience regarding teaching. That is what I'm doing right now. I already teach with and work with kids, uh, private classes, adults and teenagers, but I love working with this kind of uh, adults, teenagers, people that is like our age. So that is regarding my experience, my job experience. Uh, talking about my, uh, well, my formación académica. I'm studying idioms with tourism in UDB. I have my diplomas in different things like English, advanced English. I am certificated as a native speaker. I got my post grade or my degree in French. I uh, also got a post grade in pedag uh, pedagogy. Uh, ped pedagogy, sorry. And I also got Italian uh, C2 and ALS Basico, which is um, Lenguaje de Señas, right? So that is regarding me. Uh, soy de Santa Ana, tengo 20 años. So that is regarding my myself, okay? Solamente para recordarles, porque esta es información que les tengo que dar, es necesario que obtengan 80% de tareas. Ustedes ya manejan el programa, porque tenemos que completar de esta manera el curso. Las tareas siempre se van a encontrar en la plataforma. Y después de cada clase, chicos, va a ser una, va a ser obligatorio eh, que trabajemos o terminemos la sección. O so, digamos, el día de hoy terminamos sección 1, el día lunes tenemos la otra clase, para el día lunes ya tiene que ser completa la sección 1, ¿sí? Igualmente, eh, todas las tareas tienen que ser completas antes de cada viernes, pero nosotros manejamos otro sistema, ¿verdad? Entonces, después de cada clase se hace. Uh, igualmente el material de apoyo que voy a compartirle yo va a ser de manera digital eh, sus compañeros que ya me tuvieron ya saben que yo les mando tareas les mando videos, les mando canciones y demás, que espero que como al final del módulo pasado me empezaron a hacer tareas, este módulo me empiezan a hacer tareas desde el principio, right? especialmente Daniel so, espero que sí les gusten las tareas, vea igual Hugo, espero, ya voy a dejar las tareas otra vez guys versus girls right? So, uh, eso no lo voy a tocar, chicos, porque no aplica a nosotros, ¿sí? Solamente eso, muy importante, normas de convivencia. El botón de silencio, eh, siempre sé que a veces se nos va, pero no queremos estar escuchando cositas, ¿verdad? Que no nos, no nos competen, entonces, cuidado con el botón de silencio. La lista de asistencia creo que se la voy a pasar hasta el final porque no me la han dado, entonces... Um, eh, no sé por qué no me han dado la lista de asistencia, ya la busqué como por 10.000 correos y no está pero siempre voy a tomar lista de asistencia, le voy a pedir que se metan con su nombre completo, o al menos que en mi clase lo hagan con el nickname, o como yo les digo, para ubicarlos, ¿sí? Igualmente, participación activa, muy importante, en mi clase sí van a hablar, en mi clase sí van a participar, ya les van a decir sus compañeros, ah, en mi clase sí les va a tocar, ¿verdad? Igualmente, la cámara encendida, yo para los que no puedan tener la cámara, solo indíquenmelo, 
pero siempre yo le voy a decir, ok, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, right? Y pregunto a los que no tienen cámara. El uso de chat, si están pendientes del chat porque le voy a estar poniendo ahí vocabularios y demás. Y uh, always try to raise your hand if you have any question or anything, or if you want to interrupt me, that is fine. And always try to be respectful. Y acá hay una información un poquito más que casi no nos aplica a nosotros. Solamente aplica el avance y desarrollo en la plataforma de aprendizaje se tiene que cumplir. Asistencia mínima del 80%. Los horarios son establecidos. Tenemos la cámara encendida. Trabajar en los ejercicios de la plataforma de la clase. Y las clases, en nuestro caso, duran dos horas. ¿Sí? So voy a tratar. Yo sé que la hora es pesada. Yo sé que es sábado. Que quieren dormir. Pero tranquilos. You're going to, to enjoy the classes. Right? So, ya me puedo algunas caritas, ya me puedo a Mel, ya me puedo a Hugo, ya me puedo a Daniel, y si no me equivoco, acá está Saúl. Sí, Saúl Aguirre, sí, me recuerdo. Right? ¿Verdad? Yes, ajá. Pero hay tres caritas que no me puedo, así que le voy a pedir que por favor se presenten en el caso de Ronnie, Edgardo y Herbert, por favor. Hi, teacher. Hello. Hi, uh, my name is Edgardo uh, Poyar, and I, I like my class. Okay, good. ¿Cómo te gusta que te digan? Hey, Edgar. Edgardo? Edgar? Okay, Edgar. Uh -huh. Okay, uh -huh. good, Edgar. So thank you. Nice to see you. Nice to meet you. Herbert? Hi, teacher. My name is Herbert Aguillón. Mm -hmm. uh, How do you... Again, again, please. Solo me gusta que me digan Herbert. Lynn. Herbert, okay, Herbert, perfect. Nice to, nice to meet you. And Ronnie? Uh, mi nombre es Ronnie William Peraza. Y me gusta que me digan Ronnie. Okay, Ronnie, pretty good. Nice to see you guys. Nice to meet you. My name is Vanessa. You can call me... Vane, mis teachers, señor, como quieran, ¿verdad? Eh, ustedes van a dar cuenta que yo soy súper chill. Yo, se van a morir de risa en algunas clases, en otras clases me van a odiar. Pero ya van a ver, les va a gustar. So I just want to confirm, Daniel, still Daniel, right? Yes. Hugo, Huguito, still Hugo, yes. Yes. Ok, Hugo. Mel, still Mel. Yes, Mel or, Mel or Melanie, right? Okay, and Saúl. Good, bien, chicos. Entonces, eh, bueno, voy a comenzar a explicarles un poquito eh, cómo es mi metodología para los que no lo han manejado y cómo va a ser la metodología durante este eh, curso. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que veamos cómo se va a dividir el curso. Ahorita me están oyendo bastante español, por eso, tranquilo. Pero ya, me a, ya me voy a meter al inglés. No se, no se asusten. Bien. Chicos, ustedes comienzan principiante en módulo 3. Eh, para los que estuvieron conmigo, eh, no habían estado con otro teacher antes, ¿verdad? Entre, desde que estuvieron conmigo y ahorita. ¿No agarraron otro módulo en medio? No. no. Ok. Perfecto. O sea, siguen siendo míos. Nice. Entonces, guys, uh, el módulo pasado ustedes vieron topics like that with each questions. Ustedes vieron simple present statements, yes, no questions. Se aprendieron el meaning del verb to be, eh, manejaron house, vocabulary, your dream job, fueron cositas que vieron en el módulo pasado. Entonces, durante este módulo, chicos, vamos a comenzar con la section number one, which is what are you going to do? Eh, la voy a tratar de terminar el día de hoy, yo creo que hasta no va a sobrar tiempo. Y cómo voy a manejar la clase para las personas que no me conocen. La clase tiende a ser bastante diferente a lo que se está acostumbrado, porque mi metodología es muy diferente. Entonces, yo por lo general trato de ir. Saco toda la parte de vocabulario primero, hago una practice, saco la gramática y luego hago otra practice. ¿Sí? Entonces, la clase va partida. Entonces, yo digamos, puedo comenzar el día de hoy con esta parte, irme de aquí para atrás o viceversa. Pero todos los puntos se cubren. ¿Ok? Y en esta clase llevan tareas. Unfortunately, you're going to have homework. ¿Right? Homeworks que les encantan hacer a mis chicos. Entonces, eh... Vamos a comenzar, ¿ok? Yes. Y les encanta echarme en cara cuando hacen tareas. Sí, yo sé. Cuando las hacen, sí les echan cara. Cuando no, se tapan los ojos. Ok, guys, perfect. So, let's start, ¿ok? Vamos a entrar en materia. 
So uh, today we will be seeing months and dates. Uh, we'll have this topic, which is the future we'd go into in a conversation. Uh, we will have the reduction of this one, some vocabulary. We will have some WH questions. We'd be going to word power, special locations, and a reading time. So I'm going to start right now regarding uh, the vocabulary. And if you have any questions, please let me know. Okay, interrumpan. Solo antes de comenzar les quiero preguntar, meaning del verb to be? Ser, estar, parecer. Good, bien. Para los chicos que no han estado conmigo, es la pregunta primera del examen. Ser, estar o parecer. Cuando les diga meaning o traducción o significado del verb to be, ser, estar o parecer. Es la primer punto de examen que tienen conmigo, ¿ok? Good. Solo como un reminder. Thank you. Me, me alegra que se hayan acordado. Bien. So, guys, let's start regarding months and dates. Um, cuando tenemos, chicos, los meses, tenemos 12 meses del año normalmente y tenemos las fechas. Cuando estemos hablando de fechas, de calendario, nosotros nos vamos a utilizar one, two, three, four. Vamos a utilizar otro tipo de fechas. ¿Sí? Entonces, voy a comenzar acá convirtiéndoles esto. And these are the 12 months. Ah, uh, que se está trabando bien. Mel, help me reading the months, please. Leamos los meses. Okay, uh, months: January, February, March, April, May, June, June, August, September, October, November, December. Thank you. January, February, March. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Los 12 meses. ¿Dudas con esos 12 meses? No, right? Bien. Luego, guys, tenemos las dates. Y es lo que les estaba explicando. Acá ustedes no ven que dice 1, 2, 3. Dice 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. Se los está tirando, si no me equivoco, son de manera cardinal o ordinal. No sé cómo se dice. No sé cuál es la diferencia, yo soy mala para mate. Pero se los está tirando como primero, segundo, tercero. Porque así es usualmente como lo hacemos, right Entonces tenemos the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Al final tiene que hacer de la t. Al final, como la salidita. And that is going to be everything. Sí, entonces voy a pedirles pidiendo que me lo digan de cinco en cinco. So, voy a comenzar con Edgardo. Help me reading the first five, please. Estos cinco. Edgardo, no te escucho. Teacher, este, los, los, los días. Sí, estos cinco. Los primeros cinco. Oh, first, second, third. Four, five. Okay, repeat after me. First, second, third, fourth, fifth. First, second, third, fourth, five. Fifth. fifth. Good. Okay, thank mm -hmm. you. Next one, Herbert. Six to ten. Six. Seventh, eighth, ninth, tenth. Thank you. Eleven to fifteen, uh, Ronnie. Eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth. Thank you. Uh, Daniel, sixteen to twentieth. Sixteenth, seventeenth, eighteenth. 19th, 20th. Thank you. Uh, Hugo, 21st to 25th. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. 25th. It's Thank you. Saul, the last one. 26th, 27, 28, 29, 30, 
30th, 31st. 31st. Thank you. Ok, guys. So, acá, teacher, ¿por qué se quedan el 30? Porque después las reglas se, se siguen. 40th, 41st y demás, ¿verdad? Tendría que ser así. Pero como el mes ahora tiene 31 días, pues obviamente solo vamos a hacerlo hasta el 31, right? Entonces, chicos, si yo, le pregunto, yo les pregunto a, uh, for example, Daniel, uh, when is your birthday? My birthday is on June 4th. June 4th. 4th? Yes. Good. 4th, okay, yes. Melanie, when is your birthday? My birthday is uh, 24th December. December 24th, really? <laughs> <laughs> wow, good. What a gift, right? What about Ronnie? When is your birthday? My birthday is December 10th. December 10th, okay. Herbert? My birthday is and 30 February. December, uh, February 30th. Okay, good. 30th. Okay, the 30th. No, the, no, el 13 me dijiste, ¿verdad? Oh, yeah, the 13th. Good, February, almost four. Ustedes cumplen cerca de fechas bien importantes, vea, Dios mío, hay alguien de aquí de agosto. Alguien de aquí de agosto, ¿no? Nadie de agosto. No one? Ok, alguien de aquí es Géminis. Mm, ok, yeah, vamos a sacar a Daniel de la clase, no estoy jugando. <risa> Why? No, 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 no. Why? No, 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 no. You are, you are Leo. Or, I'm or, Leo, or of course. Soy Leo, My yo brother. soy Leo en su máxima expresión. My brother is, is Leo, and I, I'm happy with, with his help. My dad is, you know, my two exes were Geminis, and they were terrible. So I'm, I'm not with Geminis. Igual los Capricornio no mucho me caen bien. <laughs> okay, guys, but I want to know if you have any questions. Is it clear, right? Yes? Sí, se comprende, ¿verdad? ¿Dudas alguien? Bien. Guys, ¿por qué les están dando este tema? Es importante. Teacher, ¿y qué pasa si yo no quiero decir el primero, el segundo, si no quiero, yo, 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 yo quiero decir la fecha? You can do it, right? It's the same. Son diferentes maneras. Bien. So, ese es el primer tema. Tranquilos que ya van a hacer una activity. No se me van a dormir. Vamos a ver las, eh, las grammar al final, ¿sí? So, me voy a ir con otro que es un vocabulary. Holidays in the United States. Here we have different holidays. I know they are not the same. We don't celebrate the same. However, it's pretty important for us to know them. So, tenemos cuantas festividades? Well, let's see. We have New Year's Day, que es el, uh, el Año Nuevo, January the 1st, Valentine's Day, the same day, February 14th, July 4th, they have Independence Day. But when is our Independence Day, guys? When? Our Independence Day. In is, uh, on September 15th. For September 15th, good. That is our independence, right? Halloween, they celebrate Halloween. Thanksgiving is the fourth Thursday in November. Es el cuarto jueves de noviembre. Eso no tiene una fecha establecida. Y Christmas is December 25th, right? Son las festividades que ellos tienen. Pero ahora les pregunto, ¿cuáles son las festividades que nosotros tenemos? ¿Qué faltan acá? Mm. Father's Day. Day. Mother's, Father's Day. Day. Father's Day. Mother's Day. Mother's Day. ¿Qué más nos falta? Children's Day. Children's Day, that is true. Day two. Central American Games. What is Central day, American day, day? Day Cruz. No, no sé cómo se dice Cruz. El día de la Cruz. Ah, oh yeah, that day. Eh. Yeah, pero no sé cómo se dice Cruz. Para más, vosotros que cómo se dice Cruz. 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 
Bueno, ahí está, lo vamos a buscar. Cruz. Ah, uh, cross, creo que se dice. Permita. Cross, yeah, cross. C R O O S. O S S. Cross, yeah. Children's Day. Teacher Day. Teacher Day, of course. My day, que no me felicitaron. Ya me acordé. Los que tienen yeah. número. I am, yes. No, tú sí me felicitaste. O sea, algunos días <risa> sí, me dijeron, no, espero que el día de mi cumple sí me feliciten. Porque uh, creo que voy a tener clase con ustedes ese día. When is your birthday? August 20. Oh, ya yeah, casi. Ya, yeah, almost. Ya soy vieja. Soy una señora. Soy una señora. Ya voy a, voy a cumplir 21 años. Mm. Ah, no, no tengo clase toda esa semana. El 21 tengo clase con ustedes. Voy a ser reventada del cumple. No, mentiras. No, mentiras, mentiras. Ok, guys, perfect. So, those are the celebrations, right? Also, we have some in our own. Uh, we have our typical celebrations. For example, the famous fiestas patronales. That is pretty typical from us. So, here in Santa Ana, I think that there is, well, we're just ending the fiestas patronales, right? The fiesta julias. Creo que se acaban de acabar para comenzar ya las agostinas. Pero... July 20, 26th. The 26th, right? That is the, the day, right? From Señora Santa Ana. Yes? Yes. yes. Okay. ¿Hay alguien de aquí que no sea Santa Neco que sea de otro, de un lugar más lejitos? I am... I am Nejapa. ¿Cuándo son las fiestas ahí? When are the, the celebrations? Um, September fifteen. Uh, uh -huh. Next to Independence Day, the same week. La misma um, semana que para Independencia. No, creo que después. After, okay. Recuerdo, no soy muy fiestera. Ah, I see. Herbert, where are you no from? Soy fiestera aquí. Ah, están eh, eh, Twitty Fierce. Eh, hago Twitty Fierce. Uh, mm, ok. Bola de fuego, no me acuerdo. Bola. Oh, yeah. Oh, eso tiene japa. Yes, I know. Ajá. Ya me acordé. Eh, yeah, good. Hago. I was 31st. 31st, yeah. Thank you. Herbert, where are you from? Herbert? I'm from San Juan Opico. When are the parties there? Um, 26 and December. On December. Okay, good. Ronnie? I'm from Sonsonate. When are the parties there? E November 11th. November 11th. How is the weather right now there? How terrible. The hot? It's hot. Yeah. Ayer fui a Sonsonate y yo venía bañada en sudor. Qué horrible. Horrible el calor. <laughs> I know Daniel is from Santa Ana. Uh, Hugo, where are you from? I don't remember. And where are the parties? It ends uh, December. December too. Okay. Edgardo, what about you? I'm from RC City. Oh, when are the parties there? Uh, the... September 6th. September 6th. Okay, guys. So we have December, our own. December. Okay, December 6th. Okay, so everything is regarding December. I don't know why. Me gusta December. Bien. Entonces, chicos. Uh, those are the holidays that we have here and also in the United States, right? So questions regarding this vocab? No, right? Bien. Voy a ir al último tema de vocabulario y luego vamos a hacer una activity. We have a special occasions. I love special occasions. I love that topic. 
because everything is special, right? Here we have some things regarding special occasions. Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, and anniversary. ¿Sí? Tenemos el Día de las Madres, tenemos el Día del Padre, una graduación, una boda y un aniversario. Y tenemos ciertas actividades que se hacen dentro de estas. For example, ¿en cuáles de estas se envían cartas? Send cards. Help. Uh -huh. Anniversary. Anniversary. Where? En los casamientos. In the weddings. Solo ahí se mandan tarjetas. Oh. In all. In really? all of them. I think that in all of them, because when you were little, ustedes nunca le escribieron una cartita a su mamá o a su papá para el día de la madre o el padre. Creo que sí. Yes. Yeah, son los que son de aquí, mamás o papás. Me imagino que a veces sus niños llegan con una cartita a mano. So yo creo que todos nos envían cartitas. Igual para la graduación no es que te envíen cartas, pero te mandan dinero adentro de las cartas. So that is the thing. <laughs> okay. Luego, give presents. ¿En cuáles de estos se dan presents o regalos? Oh, Mother's Day, Father's Day, graduation, wedding, In all of them. In all of them, yes. And todos. Good. Later, we have take pictures. I think that you take pictures the most. And yes, actually, I think that you get you get them in graduations, weddings, anniversaries. Yo creo que ya te vas a tomar fotos, la verdad. I think so. Later, you have sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat a special food. Yo creo que en todas estas podemos aplicar, de hecho, todas las festividades. Creo que depende de cómo los estemos haciendo, right? So, guys, these are special occasions that we have. Pero hay otras ocasiones que son especiales. Por ejemplo, tenemos uh, baby showers. ¿Qué otras cosas conocemos? Birthday. Which one? Ah, uh, Edgardo, casi no le escuché. Birthday, bautismo. Birthday, bautism. Good, the bautizos. First communion, también las primeras comuniones. Eh, ¿Dónde más se dan regalos, chicos? O es una special occasion, tell me. Birthday. Birthday, what else? Ajá, los hombres, ¿dónde dan regalos? Valentine's Day. Valentine's. O sea, no tendrían que dar solo en Valentine's, vea, tendrían que dar todo el tiempo porque una mujer se lo merece solo por ser bonita y existir, ¿verdad? Pero every bueno. day in the morning and the night, the afternoon. Yes, every day. Yes, every moment, literally. Sí, bueno, y ese milagro que aquí no están viendo mis chicos pipas, no están viendo el, el clásico. ¿O lo tienen ahí cerca? Ah, quiero que nos desconectemos. <ríe> sí, yo también estoy así porque lo he grabado. Ya me había olvidado. Y... <ríe> sí, no se van a desconectar. Póngalo aquí en una esquina. Aquí ya lo vamos a compartir. Ahí voy a poner mi camisa. Ok. <ríe> well, guys, perfect. So... Those are the special occasions. Questions? Easy, right? Fast. Bien. Let's go with an activity right now. Yo soy la teacher de las actividades locas. Ellos les pueden decir. Entonces, chicos, ya conocemos muchas festividades. Pero vamos a hacer una activity. El día de hoy ustedes me van a cambiar una festividad. Yo les voy a dar una festividad y ustedes me la van a dar de la manera totalmente opuesta y más pizarra que conozcan. For example, si yo les digo Valentine's Day, ¿qué se hace en Valentine's Day? Ustedes me van a venir a explicar todo lo contrario que se puede hacer en Valentine's Day. ¿Sí? Me van a hacer todo lo contrario. Entonces, digamos, en Valentine's se dan flores y bla, bla, bla. Y ustedes me pueden decir que la tradición ese día es romper con su pareja. Whatever. ¿Ok? 
y le tienen que dar un rename, la tienen que renombrar. ¿Se comprende la activity? Esta activity es para que yeah. empecemos a hacer writing, y ustedes ya lo saben, right? Writing, speaking, and listening, and comprehension. No les pido grammar porque no la hemos visto, pero vamos a ver cómo andamos, como un sondeo de cómo andamos, de qué se acuerdan. Good. Entonces van a trabajar en couples. And it's going to be one trio. Let me see. Yes. Ok, chicos. ¿So ¿Se comprende lo que van a hacer? Ok, a en la sala 1 tengo a Edgardo, Melanie y Ronnie. Ustedes van a hacer eh, la, lo bizarro de un baby shower o lo opuesto de un baby shower. Daniel y Herbert están en la sala número 2. Ustedes van a hacer lo contrario o lo bizarro de una wedding. Ok. Ok. Sala número 3, Hugo y Saúl. Ustedes me van a hacer lo contrario de un funeral. Ok. ¿Se comprende? ¿Todos? ¿De un qué o dicho? ¿Cómo? ¿De un qué dijo? Funeral. Qué dijo? General. General. Ok. Ok. Good, guys. Les voy a dar 10 minutos. Ok, porque voy contra el reloj. So, let's go. Ya me meto a revisar. English only, no Spanish. No los quiero estar escuchando en español. Vámonos a break up rooms, guys, please. Ok, chicos, comienzan a trabajar. Mira, la estás muteada. Solo nosotros dos éramos, sí. Falta Edgardo. No sé por qué no ha entrado. Ok. Baby shower. ¿Qué se hace un baby shower? Tenemos que hacer lo contrario. Hit. No. No hit. Cake. No se come pastel. <risa> Ay. No celebration. Ah, uh, quién como llegada. Te hablo de hace poco, te hablé por ah, colorarse y, y nos salió barba ahí. <risa> <risa> ok, eh, bueno, nos toca este. Bueno, bienvenido, ya había estado aquí, un gusto entonces. Eh, okay. Nos toca weddings. Eh, tenemos que ver ahí qué, qué es lo opuesto. Weddings. ¿Cómo lo titulamos? Lo opuesto. Para mí, divorcio. O sea, de entrada, solo que no sé cómo se dice. No, no te tenés por ahí el. Traduction. Divorce. A la, la tra... ¿Cómo? Divorce. Divorce. Y yeah. no hay una palabra más fea. No, divorce. That, that is the thing. Guacala. Ah, tipo así. Yeah, divorce. divorce. <laughs> bueno, ok, divorce. Um, ahorita. ¿Cómo se dice des, despojar, teacher? Quitar. No, ya salió. Ya salió, teacher. Y el Cambridge Dictionary. Es. Yeah. Es diccionario. Es sí. Es There you go. There is the link. Ajá. Clases sin diccionario. Sorry, sorry. Sorry, you. sorry, ajá. Uh -huh. ¿Cómo vamos, chicos? Todo bien, chicos. Este, de un funeral nos dijo, ¿no? Sí, pero tiene que ser lo opuesto de un funeral. Ser fiesta. Claro, no, ¿qué van a hacer? Pero algo creative. Excelente. <risa> Aquí les acabo de poner el Cambridge Dictionary que les va a servir. ¿Ok? Ok. Ok, Saúl, what's going on with your camera? Ah, no, señor, me acabo de levantar. 
Yo también, ya me viste la cara. Se acaba, me van a asustar. Ya me viste la cara. No quiero. Guys, no here is the Cambridge Dictionary if you need help, ¿ok? Ahorita. Y este link. Traductor. Um. ¿Cuál sería el otro nombre que le podemos dar al en vez de baby shower? Eh... We don't play it. any game. No se juega en ningún juego. Sería algo. Ah. 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 Please illuminate me. How do you say despojar in English? Despojar. Quitar o algo así. Quiero irle a quitar todo. <laughs> okay. Uh, you can say a strip. A strip. Or the strip. S-T-R-I-P. S-T-R-I-P. Or the strip. D-E-P-R-I-P. Try with this one, then. Ese enlace es para el diccionario. Ese es otro que sí. pueden usar. ¿Ese sí funciona? Ah, okay. ah ahorita lo pruebo. ¿A vos no te ha funcionado, Herbert? ¿No lo has abierto? Que a mí ahorita eh, no sé si primera vez que lo veo. Pero... Cinco minutos, chicos. So... <risa> ¿Ah? lo, que, lo que le hacen de, lo, de, lo, de los nueve días, otro, otro party. Uh -huh. ¿Qué otra? Ya pudiste tomar el foto con la con el anfitrión. <risa> Como dije, que es bizarro. ¿no? <risa> It put it in. With. The. House. Take pictures with the house. ¿Cuál otro? ¿Cuál fue que vos dijiste? De los nueve días, ¿qué dijiste? Ah, a la, la fiesta de nueve días. ¿Cuál otro? Otra cosa se hace, vos? Este... Solo eso, pongámoslo. 
Pero yo nunca más se hace, no se hace nada. Contar chistes siempre se hace eso. Ajá. Um, come. Drink a lot. You come, drink alcohol. Alcoholic. <laughs> alcohol. You can. You can drink. Drink alcohol. Um. Uh, ¿Qué más no se hace? Eh, no, no piñata. No, no break. No break piñata. Piñata en inglés. No sé cómo se dice piñata. ¿Ah? No sé cómo se dice piñata. It's the same. It's uh, particular, so it's the same. Doesn't change. Piñata. Como que da bastante error este. Prevent. Me parece. No sé, no me suena. Es bien, inventar, impedir, expresar. Sí. Prevent, entonces. Prevent. Prevent. Eh, Pero, ¿cómo lo hacemos? Impedir. Pero, como lo contrario sería divorcio ¿va? ¿Sí? eh, otra de las cosas contrarias podría ser eh, desilusión desilusión hacerla llorar no no la estarías haciendo feliz, por ejemplo, va a hacerla entristecer, make her cry. Diría yo. Ah, sí. Make her cry. Darle. Muchos problemas. Give, give her many problems. En vez de, de ayudarle, digamos. Um, em, ¿Cómo sería? Empujarla. Pull her. No, pull es, es a larva. Empujar es push, push her. para que se caiga, digamos. Pero... Oh, es caerse. ¿Eh? Oh. Oh. Push it to fall. Porque si pone... Jalarle el pelo. Pudo. Ahí sí sería pudo. Uh -huh.
Sí, también pueden. Se ríe mucho, o sea, se ríe mucho por el deceso del, del muertito. Ya va a terminar un minuto más, le dije. Ah, ah bueno, lo dejemos. Okay, guys, perfect. So I hope you're ready. Let's go with Sala number one, please, Melanie and Ronnie. Yeah. Hi, hey, teacher. <laughs> um, in group number one is anti babies. <laughs> no babies. Is that okay? Not celebrating. No. You can't sleep. Not giving gift. Uh, you can play video games. You can drink a cup. Of great piñata, piñata, and we do not hit cake. Okay, so anti baby is everything. Yes, anti baby. Okay, good, perfect. Thank you. Uh, sala number number two, Daniel and and Ronnie. No, right. Daniel and Herbert. You're... Or Herbert. Computer? Yes, oh. Herbert. Herbert, Yes, yeah. with Herbert. Herbert okay, yes. let's go. Uh, uh, the divorce, uh, we are the bad man. Um, okay. We strip all things like ring, furniture, the pets, all. All we can strip her. Um, Dresden with all her lady friends, make her sad and make her cry give her many problems, push her to she fall on the floor, uh, pull her hair, don't give her money, never, and force her to get a job and maintain it. <laughs> wow. <laughs> and the name is divorce, literally. Yes. Wow, okay, super, super intensos. Ok, pretty good. Thank you, thank you, chicos. Qué tóxicos. Bien. Vamos con. <risa> cumplimos. Un, un 10 un entonces, ¿verdad? Porque cumplimos, ¿va? Lo, lo requerido. Ajá, sí, sí, sí. Cumple, cumple su función. Let's go. Uh -huh. eh, vamos con Hugo y Saúl. Sería, sería este a catch si eh, have song take picture white the, the, the house no need a party this uh, the workplace in the in decorate the white color vehicle eh, money piñate birds Okay. okay, so basically you celebrate life. En un funeral están celebrando y haciendo party. Yes. <laughs> okay, what is the name again? El nombre? Uh, uh, 
The last party. The last party. Oh my gosh. Okay, perfect. So thank you guys. Thank you. Okay, good job. Bien. Buen, buen, buena tarea para empezar, ¿verdad? So chicos, con esto quiero saber si queda claro todo el tema de vocabulario. Is it clear? O tenemos preguntas de algo. Clear teacher, no teacher, yes teacher. No yeah, teacher. No teacher. Good. Thank you. ¿Cómo se dice en fiestas patronales? Perdón. Um, yo le diría on holidays, pero ahorita te digo cómo se dice tal cual. Permitimos. Fiestas patronales. Uh, solo es festivity. Uh, Festivities. Yeah. Thank you. Thank you. Good. Bien, guys. Uh, luego de esto, vamos a pasar con grammar tenses. Okay, grammar points. So I will start again sharing the screen with you. Okay, ya solo tenemos una hora. De, de, miren, ya nos echamos una hora. Okay, so ya se van a ir a dormir, tranquilos. Bien. Guys, so. Tenemos acá future with be going to and the conversation. Happy birthday. Be going to. Es un tiempo que nos funciona para hablar del futuro. ¿Sí? Permítanme. No sé por qué no caga. Ok. Bien. ¿Para qué nos sirve going to, chicos? Going to es para hablar de un futuro. Nos sirve para decir algo de lo que estamos casi 100% seguros que va a suceder en un futuro cercano o lejano. Puede ser algo que ya esté planeado, algo que todavía no esté planeado y viceversa. ¿Ok? Eh, pero es algo de lo que estamos casi que 100% seguros. ¿Y cuál es la característica? Uh, going to lo vamos a utilizar no como un verbo se va a utilizar como un auxiliary dentro de la conversation, en this case, the sentence, ¿ok? ¿Por qué? Porque luego de going to, vamos a agregar el verbo principal de la oración. ¿Cómo podemos ver acá? I'm going to celebrate. I'm going to state. I'm going to invite. I'm going to take. I'm going to sing. I'm going to uh, give. ¿Ok? Entonces, going to funciona como auxiliar. Primera característica. Espero lo estén anotando. Entonces, tenemos diferentes acá preguntas que nos van a servir con el going to. Tenemos tres preguntas y tenemos sus respuestas. So, um, Ronnie, help me reading the first question and the two answers here. The question and the two answers. Are you going to anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Thank you. Are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo este fin de semana? ¿O tenés planeado hacer algo el fin de semana? Sí. Eh, ¿Voy a celebrar mi cumpleaños? No, me voy a quedar en casa. Algo que ya está planeado o que estamos seguros o casi 100% seguros de eso. ¿Sí? Veamos el ejemplo número dos. Eh, Herbert, number two. He said, is Carla going to have a party for you? Yes, she is. She is going to invite, um, invite all my friends. No, she is not. She is going to take me out for dinner. Thank you. Okay, is Kayla going to have a party for you? Yeah, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. ¿Se comprende la segunda? Sí, ¿verdad? Daniel, number three. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing a happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. Thank you. Are the waiters going to sing to you? Uh, yes, they are. They are going to sing happy birthday. No, they aren't, but they are going to give me a cake. Okay? Bien. ¿Se comprende las preguntas, chicos? Bien, entonces, ¿cómo la formulamos? Vamos a comenzar primero con oraciones. ¿Cómo formamos una oración? Perdón. 
Perdón. Aquí está. Subject plus the verb to be. ¿Cuál es el verb to be? ¿Quién me lo dice? No el meaning, el verb to be. Am, um, is, are. Thank you. I am, you are, he, she, it is, they are, we are. Good. Entonces tenemos subject plus verb to be plus going to, que como que les dije que funcionaba going to. Como auxiliar. Good. Tenemos el auxiliary, que en este caso sería going to, luego el verb y el complement. For example, I am going to celebrate my birthday. She is going to invite all my friends. Pero luego tenemos las famosas preguntas. Verb to, ¿a qué cambia? Como es una pregunta, cambia. Are you going to do anything this weekend? Verb to be, subject, going to, Verb y complement. Solo cambia la primera parte. ¿Sí? sí, sí. Ahora, chicos, le voy a preguntar. Al ver este tipo de preguntas, ¿qué tipo de pregunta es? Yes, no question. Why? Uh, empieza con verb to be y no con una doble S question. Good. Per perfect. And the answer? ¿Y la respuesta? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan que cuando les enseñé las yes no questions, yo les dije que acá la respuesta solo tiene dos opciones? ¿Sí o no? Y no hay otra forma. No hay de dónde más sacarlo. ¿Yes? So, it's a, it's a yes no question because of that. Porque, are you going to do anything this weekend? Como ven, la primera palabra no es una, no es una palabra WH. Entonces, al leer el contexto, entendemos de que la respuesta solo va a ser sí o no. Entonces, se vuelve una yes, no question. ¿Sí? Y tenemos la formulación de esto. Are you going to do anything this weekend? Are the waiters going to sing to you? Paz. ¿Se comprende el tema? ¿The going to? Seguros. No hay preguntas. Yes. Ok. No. Let's go right now and do something. ¿Van a tener vacaciones o no van a tener vacaciones? Oh, yes. Oh. ¿Quién no. va a tener vacaciones? What? So, no. <laughs> ¿Nadie va a tener vacaciones de aquí? Textiles, sí. So, no. So, que de la mía extra. <laughs> ok. So, guys. Vamos, Dani. En vista de que la mayoría no va a tener vacaciones, les voy a... Pero nos pagan el doble, ¿verdad? Así que si les toca trabajar en el feriado, nos pagan doble, ¿right? Por no, no, va a estar de descanso. ¿Quién va a estar de descanso? Turno A. Nuestro turno va a estar de descanso, a modo de que no va a haber vacaciones y tampoco ganaremos feriado. ¿Y los demás? Los otros dos no ganarán el feriado. ¿Y los demás? Ronnie, Saúl, Hugo, Edgardo, Herbert, Daniel. Igual como Yo igual que Mela. No hay vacaciones, aunque el feriado sí se descansa. Por, porque así tocaba. Pero no vamos a ganar más. No me vengan más. Qué depresión. Pero duermen ese día. En nuestro caso sí vamos a descansar. Harper si va a descansar. ¿Cuántos días? Eh, básicamente cuatro, porque día jueves tenemos que ir. Mm, tiene, tiene larguita cuatro la vacación. Cuatro del turno, más los adicionales de descanso reglamentario. Sí. Ok, yeah. So, guys. En vista de que no vamos a tener vacations, les quiero preguntar, what would you like to do for your vacations? ¿Qué le gustaría planear para sus vacaciones? Beach. Beach. Playa. Playita. Yeah, me too. <coughs> Ajá, ¿qué le gustaría planear para sus vacaciones? I would like to go to the beach. You would like to go to the beach too? Yeah. Who else? Yeah, I want to go to Copan, you know. 
next next weekend I want to go to Rina de Copan. Guatemala. Honduras. Uh, bonito, bonito es bonito. Yes, I want to go. Es que no he ido y tengo ganas de salir. So guys, what we are going to do this activity, okay? Supongamos de que van a tener vacaciones y que tenemos tiempo y presupuesto ilimitados. Vamos a hacer tres ejemplos usando going to de cosas que vamos a hacer. Okay? Creative things. I don't, no quiero que me digan, I'm going to sleep the whole vacation. ¿Qué es eso? No. Quiero que me digan cosas creative que quisiéramos hacer si tenemos dinero ilimitado y presupuesto ilimitado y tiempo ilimitado. Okay? Questions? No? We're going to use going to. For example, I'm going to travel to Italy to eat pizza. Like that, okay? ¿Se comprende la activity? Yes? Three examples. Let's go, guys. Empecemos. Tres ejemplos. Te puedo dar, quiero ver, cuatro y siete. Cuatro y ocho, cuatro y quince, les pregunto.
Okay, guys, ready? Yes, right? So let's start with Ronnie. Okay. In my, in my vacation, I'm going to travel to China. Okay. Uh, I am going to buy three new cars. Okay. Uh, I'm going to run a marathon. Marathon, okay, good. So thank you, Ronnie, pretty good. I like that, okay, thank you. Hugo. Oh, my holiday, I'm going to celebrate our week. Mm -hmm. I'm going to the beach. I'm going to eat a drink. Okay. Thank you, Hugo. Good. Melanie? Hi. Um, I am going to travel to Korea. To Korea. Korea. I am going to go to beach. I am going to go sign. cine. Cine? Uh, cinema? Cinema. Uh -huh. Okay, good. Thank you, Melanie. Daniel. I'm going to travel around the world in my airplanes in, and in my ships too. And after that, I'm going to buy a rocket to get at the moon. I'm going to go to beside the wondrous places in the world. And I'm going to buy an Iron Man suit. Iron Man suit, okay. <laughs> like that one. Pretty good. Thank you. Herbert? Uh, Seria, are are you going anything this weekend? Yes. Uh, we have a, a football watch. Are you going to do it sometime next week? Yes. Let's go finish. Are you going to do sometime next Friday? Yes. And uh, play. Okay, he made questions, but good. Thank you. Edgardo. Hi, going in, in, in Japan or, or Chinese or uh, United States. Mm -hmm. um, um, oh, okay, thank you. Bien, chicos. ¿Se comprende el tema? Yes, right? Questions? Good. Let's go with the last topic. Oh, well, I'm going to go over here because it's a reduction, guys. Y se lo voy a explicar rapidito. Ah, cuando ustedes estén hablando en un nivel más avanzado, se van a dar cuenta que hay muchas veces que van a escuchar... Ah, uh, Ok. Muchas veces van a escuchar la palabra gonna en lugar de going to. Y eso relacionado al inglés un poquito más avanzado. Pero van a escuchar muchas veces que dicen, I'm gonna do this. I'm gonna go to this. Ok, entonces, cuando ustedes están hablando, no es tan correcto decirlo. It's not that correct to say it, but you can do it. I mean, you can say, I'm gonna do this. Es una reducción que hacemos al momento de hablar. Es una, es una pronunciation reduction. Cuando escribimos, no. Eso se ve como lenguaje callejero. Pero cuando lo hablamos, se usa. Okay? So most of the times you might hear something like, I'm gonna go out. I'm gonna take a shower. Okay? Que eso lo van a escuchar más. ¿Sí? Bien. Luego vamos al último topic, que es WH questions would be going to in a conversation. Ya vimos las yes, no questions, right? Les pregunto, características de una WH question. Ajá. Ay, no se acuerdan. Ajá, y el módulo pasado, los que estuvieron conmigo, what happened there? En blanco. 
W's question and verb subject. Oh, ah. Uh. <laughs> Mm -mm. Empezamos. Empezamos con planas. A mano. El WH. ¿Cuál es una característica? ¿Cuáles son las características de los WH questions? WH. A WH question always has a word that that has WH in the word. Ajá. And and it's an open question. Bertie. No. Ok. Subject. Bien, anotemos. Por favor, primera, segunda pregunta de examen. Characteristic from a WH question. Number one, always start with a WH word. Siempre comienza con una palabra WH, como dijo Daniel. En eso está muy bien. Sí, no sé por qué me faltan tres cámaras. By the way, no sé por qué no lo veo. Bien. WH word al principio siempre. Número dos. Característica número dos. Son preguntas abiertas. Es decir, o sea, nos eh, tiene una respuesta abierta. No solamente vamos a contestar yes or no, sino que podemos dar nuestro point of view en la, en la answer. ¿Ya? I say that open question. Open questions. Yes, that's true. You're all right with that. Okay. Next one. You always, always have to answer in the same time that they are asking you. Siempre tenemos que dar la respuesta en el mismo tiempo gramatical que se nos está preguntando. Right? Porque si yo te pregunto, what did you eat today? ¿Qué comiste ahora? No me vas a decir lo que vas a comer mañana. Right? So always we have to do that. Y no siempre van a tener el bird to be ni nada de eso, Melanie, no siempre. Depende de qué tipo de WH se esté hablando. En este caso, ¿por qué vemos el bird to be? Porque estamos hablando de going to, de be going to. Pero si es una WH question normal, yo te pregunto. Um, quiero ver, what is, uh, no, 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 esa es una normal. Quiero ver, what do you do in your free time? Esa es una WH question, pero no tiene verb to be. Right? So we have to be careful with that. You see? So, ¿cómo formulamos las WH questions? Oh, well, we have some examples here. Let's go over the examples. Hugo, example number one. Question and two answers. Let's go. What are you going to do for Valentine's Day? Valentine's. Valentine's Day. I am going to to the go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Thank you. I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Pretty good. Herbert, number two. Where are you going to? Going to go. Where? To go. We're going to go to Laguna. Lagunas. Lagunas. We're not going to stay home. Yeah. Thank you. Helen, number How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Thank you. And last one, Ronnie. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. Thank you. Ok, chicos, entonces, esas son algunas preguntas que como ven son un poquito más abiertas. Acá no necesariamente voy a contestar sí o no, ¿verdad? Sino que acá contesto lo que se me pregunta. So, ¿cómo las creo? WH word, la pregunta WH, for example, what, when, why, where, who, whose, um, how, ¿ok? 
Eso luego le agregamos verb to be, subject, going to, verb y complement. ¿Ok? Es lo mismo que las anteriores, solo que agregamos una WH word y el sentido es diferente. ¿Se comprende? ¿Es it clear? ¿Dudas? No. Ok. Here is a conversation. Listen and practice. Mona and Tyler. Daniel, you're going to be Tyler and Melanie is going to be Mona. So let's go, guys, please. So, Tyler, are you going to do, you, to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. All right. Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to a restaurant. But I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thank you too. Thank you guys. Be after me, Valentine's. Valentine's. Good. Valentine's. Valentine's. Good. Yeah. Guys, vamos a hacer el ejercicio que hacíamos antes. ¿Se acuerdan que antes te glosábamos la conversation? Yes. Okay, we're going to do that. Okay, vamos a los que no me conocen, vamos a aprender a hacer este truquito. Vamos a buscar acá en la conversation una yes no question utilizando going to. ¿Cuál sería? Are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, are you going to do anything special for the Valentine's Day? Porque es una yes no question, Hugo. Porque no lleva el, la WH. ¿Y por qué más? Empieza con R. Con... Porque la respuesta, solo cuál puede ser? Yes. Yes, yes or no. no. Good. Perfect. Now let's identify the WH question using going to. Los escucho. Mm -hmm. Where are you going to go? Uh -huh. ¿Qué otra? What are you going to do? What are you going to do? ¿Hay alguna otra? No. Now let's identify the negative sentences using WH. Negative. Negative sentences. I'm not going to go to a restaurant. Good. Any other? ¿Alguna otra? No. And now let's identify the affirmative sentences using going to. I'm going to take my girlfriend. Uh -huh. I'm going to take my girlfriend now for dinner. Permítanme. Que no puedo. Ustedes ya saben de mi dislexia, para dibujar. A ver, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Okay. ¿Cuál otra? She's going, She's going to like, like that. She's going to like that. ¿Qué otra? I am going to go to a dance. Amazing. Good. Bien, chicos. ¿Se comprende la diferencia de cada una de ellas ahora que la desplazamos? Yes. ¿Todos estamos bien? Yes. Yeah. Good. Ronnie, Herbert. Yes, teacher. Yes. Bien, guys. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante esta última media hora? Bien, le voy a preguntar a los que no he conocido, a Herbert y a Ronnie, ¿cómo van sintiendo la clase? ¿Nice? ¿Comprendiendo? Nice. Nice. ¿No han dormido todavía? No. no. Sí, porque aquí solo Daniel y, y Hugo se me duermen. De ahí los demás no se me duermen, solo ellos dos. Okay, guys, perfect. So let's, uh, I'm going to tell you what we're going to do. 
You're going to be again into groups, okay? Y vamos a hacer una conversation. Vamos a hacer una, un diálogo de conversación. ¿Se acuerdan la que hicieron al final? La que sí hicieron los varones. Yes? So we are going to do something like that, okay? Bien. Ustedes van a hacer una conversación donde van a invitar a salir a una persona. ¿Ok? Y le van a decir todos los planes que tienen. ¿Ok? Y una cita increíble. Pero la persona les tiene que decir que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Entonces, le tienen que dar todas las soluciones para que ella sí vaya. ¿Ok? For example, y digamos de que le, eh, tú le dices, ok, we are going to go to Paris. Oh, but I'm not going to Paris because, this and this and this, porque no tengo pasaporte. Don't worry, I'm going to take the passport for you. I'm going to do the documentation. No te preocupes, yo voy a sacarte los documentos. Yes, but I can't go because of this. Entonces la, la persona le va a estar dando todas las negativas y él utilizando going to, tiene que decirle todo lo que va a hacer con tal de que ella vaya con él. ¿Se comprende? ¿La temática? En esto, que tenemos que utilizar? Vocabulario que vimos hoy en clase. Special occasions. ¿Se acuerdan que vimos activities como dar regalos, eat flowers, eat in a restaurant? So, tenemos que utilizar todas esas cosas, ¿sí? Podemos utilizar, o una ocasión, podemos utilizar, por ejemplo, que no sé, la van a sacar por un, por un cumpleaños. O lo van a sacar por un cumpleaños, ¿verdad? So, no sé si me explico. Yes o no? Pregunten ahorita porque no quiero que me salgan con una cosa que no he pedido. ¿Sí? Ok, digamos, for example. Let's make a, an example. Daniel, let's make it with you. Uh, give me the idea and I will give you the note para que tenga, estemos claros. What are you going to do uh, this weekend? I want. I want to. <laughs> I want. <laughs> I want you go with me to the beach. I'm not going to the beach this weekend. Sorry, I can't. I'm on my period. <laughs> I will I'm buy gonna... you. Shit. I'm going to. <laughs> Don't worry. I'm going, excuse me. Oh, don't worry. I'm going to. But, oh, ¿sabes qué? I'm worry. No, hagámoslo al revés. Voy a. Quiero That's... ver quién. Ajá, voy, ajá, voy a hacerlo al revés. Yo voy a hacer el, el la que lo quiero invitar. Okay? Example. Uh, Dan, uh, ¿te gusta? What do you like? Football? You like soccer? Yes? Not, not too much. Not too much. ¿Quién de aquí? Okay, ¿quién de aquí es un FIFA? Es eh, futbolista, morir. No, no tengo fifas aquí. Bien, es que después sí me puedo. Sí me las puedo con los fifas. But anyways, okay, digamos. Digamos, usamos el de la beach, okay? Daniel, I really want to take you to the beach. Uh, we will, we are going to go since Saturday until Sunday. And we are going to go to the camera. I'm going to, I want to work. I'm going. I'm going, I'm going to work. To work. Um, okay, but, I can't. oh, no, 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 don't worry. I'm going to pay you what you got from those days. I'm going to pay you so you can go with me. How much do you pay me? How much do you win do you going to for, pay me? for those days? Um, around $1,000 for It's each fine. Day. I will pay you $2,000. i am going to sure? pay you $2,000 so you can go with me to the camera. I can't resist to your first. <laughs> okay, go, ¿ya uh, I'm going to go with you. Yes. yes okay. <laughs> ¿Ya se captó la dinámica, chicos? Herbert, Ronnie, Hugo, Melanie. ¿Sí? Okay. Perfect. Tienen que buscarle todas las soluciones. Todas. Todas las soluciones posibles. Pero de que tienen que hacer que la persona al final les diga que sí, tienen que. Tuve un ejercicio con un grupo, el módulo antes, un módulo antes que ustedes, o creo que estaba todavía que ustedes. Y literalmente, chicos, una persona era, yo hice al revés, yo hice que las chicas invitaran a los chicos, porque tenía más chicas en ese módulo. Entonces tenía un chico que era FIFA, y literalmente le dijeron, te voy a llevar a conocer a Messi, 
te voy a llevar a que conozcas a Messi, pero vamos. Y ahí fue como que no, le dijeron que sí, y entonces perdió el chico, right? So, be creative with the ideas and solutions, ¿ok? Y en el caso de que me van a quedar en un grupo dos hombres, piensen como, si, no sé, ustedes son libres, si lo quieren hacer un hombre con una mujer, whatever. Yes. Bien, chicos, eh, vamos a irnos, permítanme ir, porque esta cosa está así. Ahí está. Ok, guys, perfect. So, um, let's go over the, the groups and let's get it started, ok? ¿Dudas? Utilicemos going to, por favor. Let's go. ¿Cómo vamos? ¿De qué lo haríamos? ¿Quién invita a quién? ¿Le gusta el cine a usted? ¿O películas? ¿Ver películas? ¿O qué le gusta? No, 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 no me gusta. I know, I don't, I know. Ay, tengo sueños. Ya ahora el café. ¿A ¿Cuántos somos? Podemos poner, este, que lo querés invitar a la playa, pero que no, no, no tiene ropa o no tiene este, dinero. Ajá, no, digamos que es ropa, porque el dinero, digamos, si lo está invitando es porque él se va a sacar todo el, el vacío ahí. Entonces, el que no tiene ropa para ir, va. Entonces, te, 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 Sus cámaras, chicos. Te voy a comprar la ropa o, 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 te, te, o vamos a comprar la ropa, no sé. Que le diga que tengo tareas o tengo algo que, que hacer, va. Y ya él le, le dice que le va a ayudar o, o que le va a hacer, no sé. ¿Qué más podemos poner ahí? ¿Quién está invitando? Yo no sé, no creo. Ya estaban hablando ustedes cuando entré. ¿Quién está invitando? ¿Cómo está el mamá? No, este, le digo yo que pongamos, hagamos como que vas a invitar a, a alguien a la playa ¿va? Y, y él dice, no puedo ir porque no tengo ropa. Este, vamos, a, te la, vamos a comprar la ropa, eh, que no puede ir porque tiene tareas o tiene otra actividad y que le diga, yo te ayudo para que salgamos rápido y vayamos y no sé qué otra cosa le podemos agregar ahí. Ok, solo, pero somos tres. ¿Quién, quién, va, ¿Quién va a invitar a dos? Y cada uno de los dos debe decir que no. Digamos, yo les voy a invitar y ustedes díganme que no. Y voy a intentar convencerlos. Entonces a la playa. Pues para que sea más fácil, dos van a ir y, y el otro lo estamos convenciendo de ir. Ok. Be creative, guys. Okay. Que acá están los dos que supuestamente hay, ah, el, el, el módulo pasado quedamos Vamos. impactados, right? So. Vamos. Okay. <laughs> Working, guys? Okay. Yes? ¿Dudas? ¿Cómo mm. le diría? No, no, going to, because. ¿Y tienes otro plan? No, I can't. I'm going to, ta, 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 or I'm not going with you because blah, 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 blah. Cualquiera de las dos. Okay, entonces no. Acá hay un doctor que no, le puede no. servir. Okay. Okay. Una onda aquí, vamos, yo te voy a ayudar. Te tengo que pintar la casa. Te voy a ayudar a pintarla para que salgamos rápido, ¿me entendés? Sí, sí, de acuerdo. Solo démosle English, man. Ajá. Va Herbert, entonces ahorita no nos escucha, copiado. Bye. Entonces, sí, igual, eh, no ¿quién invita? Pues? Ajá, va. Entonces, vos me invitas, decís. Ajá, este, como yo voy a ir a la playa, te quiero invitar. Eh, vale, pongámoslo en inglés, pues. Um, ajá. Lo, ¿Tenés dónde anotar? Sí, sí. Ay, chica, está como. Quiere. 
Tengo sueño. I am going. I'm going to go to the beach. Eso lo diría Boba. Uh -huh. I am going ahead to the beach. Uh, I want to invite you. Como te quiero invitar, va. Y yo te digo, vamos. I want to invite you. Invite you. Want or was it? Pregunta or let's go or so, was it something like that? Yo digo um, lo mismo que voy a trabajar solo trabajando bien. <laughs> no, ah no, me dijiste de ropa, ¿ok? Que no tenía ropa, no, algo así no, dijiste. No, ajá, este, te quiero invitar a la playa, digamos, y luego me digas, fíjate que tengo que pintar la casa o tengo que pintar ahí una pared. No puedo, ah, tengo okay. que pintar, no puedo, tengo que pintar una pared y yo te digo, este, yo te ayudo o, o ¿cómo te puedo decir? Para poner el going to, este. I can't, bro. I'm going to paint my house. I am going to paint my home. Vaya, Ivo me says, don't worry. Así va. Don't worry. Let's let's do that. Hagamos eso juntos, vale. Let's do that together. Let's do that together. We are going. Yes. Going to... Vamos a terminar rápido, sería esto. We, go... ah. We are going to finish. Te voy a ayudar a pintar y terminamos rápido, te digo yo. Y ya vos me decís, pero. Eso, este... Yo sí lo puse solo que en otras palabras. Uh, don't worry, Ajá. let's go. Let's, ah. let's do it together. Hagámoslo juntos. Entonces, uh, we're going to finish faster. Más rápido, vamos a terminar más rápido. And then, y entonces, you can, pod, podremos ir, ¿verdad? and then we can go, we can go out. Podemos ir. Entonces yo te vuelvo a decir, no, pero tengo que Ahora eso es lo que dice primero, no tengo ropa. ¿Ah? O tengo que lijar la puerta, o no sé, tengo que hacer otra cosa más. Mi esposa no me deja, te ves. <risa> no. Te pantela. Thank you, tú. Thank you, pero. Thank you. Bye. Entonces sería, no, I don't come because take care of my son. No puedo porque voy a cuidar a mi hijo. Ahí me dice usted que lo puedo llevar también. Sí, sí. ¿Eh? sí eso. Uh -huh. Lo puede llevar. De... ¿Cómo sería? Le pondría yo a well, que sería bien. Bro. I'm going to buy a, a new ticket. Voy a comprar otro boleto, un nuevo boleto. Uh -huh. Pero sería bueno que, que usted use going to en la respuesta. Por eso, no think uh -huh. I'm going to work. Uh -huh. Es la primera Today, respuesta. No, uh -huh. I'm going to work. Y en esa es no, I'm going to 
can because they part of my song. Vaya, mm -hmm. sí. lo que le digo. Well, I'm going to buy a, a new ticket. No, pues y ahí ya que me invento. Que... <laughs> <risa> ¿Qué? ¿Qué le puedo decir yo? Vale, después no. de que yo le diga que ya compré el boleto, ¿qué me va a decir usted? Ya, sí, después sí. de que le diga que voy a comprar el boleto. Es que... ¿Qué Se me va a enfermar el niño el siguiente. <risa> no, yo no, eso ya sí. sería demasiado. <risa> Demasiado, demasiado obvio el rechazo. Pero sí puede poner my, my song is sick. My... No, I don't... Oh, tío, no sé. Uncle. Uncle's funeral. Ajá. Uh -huh. pues, uncle's funeral. Eh... Ya va a andar él también. Y, y yo... Y yo ¿eh? Ya, ya anda, cabal. Cabal. Ese va a ser Herbert, el tío. <risa> bueno, no está ahí. Entonces, ah, eh, yo, si querés lo cerramos ahí. No, no sé cuánto tiempo nos iba a dar. Aquí está ella ahorita. Eh, no, me fijé. Este, no, pero al final, al final sería que dijo de que el, el final tenía que ser sí, que sí íbamos. Ajá, por, por eso te digo. Ajá, que, que, ah, sí, aquí está. <risa> que, yo te puedo poner ahorita, va, es que intentarlo. Y, 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 y si lo logras, sí, eso te diría yo. O sea, pues sí. Y try it. Inténtalo. If you can. Ahí lo dejamos en continuación, lo vamos a dejar para la próxima clase. Para la siguiente. <laughs> If you can, I'm going to with you. I'm going to go with you. Entonces empiezo yo. Después papo y seguimos así. Si querés, si querés, pues, practiquémoslo o veámoslo una vez. Practiquémoslo ahorita, ajá. Me acuerdo que usted decía de cerrar ya para practicar. Ajá, vale, vale, eh, eh. Pues, te voy a leer como la noté yo. No sé si de un solo y después lo, lo, ahí lo decía. Yo puse, I'm, I'm going to go to the beach. Que eso lo decía vos. Ajá. I'm going to go to the beach. I want to invite you. Do you want? Así puse yo. Y entonces yo, y yo respondo, I can't, bro, no puedo. I'm going to paint my home, voy a pintar mi casa. Y vos me decís, don't worry, let's do that together. O sea, no, no suave, bueno. este, vamos a hacerlo juntos. We're going to finish faster, vamos a terminar más rápido. And then we can go out, y entonces podemos irnos. Eh, y yo digo, thank you, but my wife does not going to let me go. Porque mi esposa no me va a dejar ir, bro. Eh, yeah, take I'm it easy. To... Que, que vos decís más. Take it easy. I'm going to. I'm going to talk with her, and I'm going to say her that we go to. Si llueve. Si llueve. If it rains. If it rains. Pero eso sería después de que yo comprara un nuevo boleto. Ajá, si usted me dice. Sí. Que, que, que como usted me dijo que estaba con el niño, pero le digo yo que. Ajá, que va a comprar, a comprar otro boleto. Ajá. Y yo le estoy diciendo, no, si llueve. Si llueve. Si llueve, my son, going to sick. 
No, si llueve mi hijo se va a enfermar, yo estoy pensando hasta en el clima del día siguiente. Bye. Entonces sería not if not if it rains. My son. Ahí usted me puede responder de que Moisés Urbina dijo que no iba a llover. Moisés Urbina es un pronóstico. Los pronósticos no acertados. Dijo que no iba a llover. Con esos pronósticos acertados que tiene. Uh -huh. Uh -huh. Ahí le puedo intentar convencer yo diciéndole que en vez de ir al cine puedo comprar un, un DVD. Y ahí no sé cómo, ya ahí si ya no me convenzo con eso, ya no sé qué hacer. <risa> Renuncio. Renuncio. <risa> Renuncio. <risa> Ajá. Puedo comprar la película, pero en tu casa. Ajá. Estoy viendo, por eso. ¿Me escuchas ahorita? Ahorita sí, te escucho. Por rato te dejo de, de, de escuchar. Hola, Dios. Lastimosamente el clima no nos va a dejar completar la tarea. Siempre nos pasa a los hombres estas situaciones. No le puedo decir nada, no le puedo decir nada. Problema de ambiente. Wow. Have you ready because we're going to start right now. Okay, guys, I'm just waiting for them, okay? Bien. You're going, uh, okay, they're back? Yes. Okay, guys, perfect. So let's just start with Hugo and Daniel, please. Okay, teacher. Lo vamos a intentar, pero Daniel tenía ahí este problema con... Por eso van a comenzar. Okay. Pero no sé si, si me escucha o. No te escucho, no te escucho. No sé si podríamos hacerlo, teacher. Si... No, no, no se le escucha a Daniel. Ok, yes. Yeah, it's not working. Ok, Espere, vamos a hacerlo primero con Ronnie y con Melanie y luego vemos si ustedes se les escucha, ok? Let's go, guys. Ok. Melanie, I'm going to go to the cinema. I have two tickets. Do you want to go with me? Not saying. I'm going to work today. Oh, the film is tomorrow. Uh, not. I want to come because take care of my son. Oh well. I'm going to buy a new ticket for your son. Not if it rains, my son going to sick. So I'm going to buy a DVD movie to watch at your home. Okay, that's fine. <laughs> 
Ya me fue a meter hasta la casa, ni modo. Ok. ¿Así? Ok, me guys. Me meter hasta you. la casa, ya no hay más. Ok, guys, thank you. Hugo and Daniel. No, I can't. Ok, bien. Entonces, chicos, eh, con ustedes eh, voy a terminar después, ¿ok? La siguiente clase. Bien, chicos. Para finalizar, solo vamos a hacer un reading rapidito en estos cinco minutitos. Oh, sí, ya está lloviendo aquí también. Bien. Vamos a hacer este reading. What are you going to do on your birthday? Uh, ¿Quién me quiere ayudar leyendo? Gracias, Ronnie. Let's go. Let's go with Elena Buenaventura. Uh -huh. Permítame, teacher, que no lo logro. Ok. Elena Buenaventura. ¿No puede empezar alguien más en lo que yo busco en la plataforma es? Uh, Melanie. ¿Con quién? Ah, uh, Elena. Ok. Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday. And I am going to go out with some friends to wish me a, me a happy birthday. They are going to put on my here 21 times on for each year it's um all sorry, <laughs> uh, custom some people pull on the here just on but my friends are very traditional Thank you. Let's go with uh, Ronnie. Ready? I'm ready. Okay, let's go with Jan Shin Shi. Jan Shin Shi Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday. So we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money and lucky envelopes from my relatives. My mother, my mother is going to cook knowledge. Knowledge are for a long life. Thank you. Uh, Hugo, let's go with Mr. and Mrs. Aoki Kayoto. Mr. Uh, Mr. Aoki Kayoto. My husband is going to be, uy, no sé cómo se dice, 60. Tomorrow. 60? 60 tomorrow in happen the 60 60 birthday is Stalin. Can reckon is the beginning of the new life. The color red repre, represent a new life. So children of often him sometimes red uh, present. What are you children going to do if it uh, red hat and best? Thank you. And the last one, um, Daniel or oh, Daniel no puede, verdad? No te escucho. <laughs> so let's go. Can you hear me now? Mm, so far, but it's good. Yeah. Let's go. Philip Jolly Breeze. I'm going to be 30 next week. So I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Okay, perfect. Okay, guys, so basically that is the reading and with that, we will be finishing everything. I'm going to send you, well, on Monday we have classes, el lunes tenemos clases. Entonces el lunes vamos a hacer un pequeño review de esto, pero con eso terminaríamos la sección número uno. 
tienen que hacer este ejercicio, este ejercicio y este ejercicio para el día lunes. ¿Estamos claros? Sí. Y hoy no llevan tarea, ¿ok? Por ser el primer día. Yes, ¿ok? Yes, I know. So, guys, that has been everything. Do you have any question or anything else? ¿O estamos bien? Estamos bien, ¿verdad? Todo bien. Ok, Yes. Que me mande un mensaje, decirle. Que me mande un mensaje y ahí yo voy a averiguar qué pasó. Ok. Ok, guys, so that has been everything. ¿Otra pregunta? ¿No? Bien. La asistencia. La asistencia, ya le tomé screenshot porque tuve problema. Permítanme. Hablando de grasos. Permítanme. Solo voy a tomar captura a quienes están. Ok, yes. There you go. Ok, guys. Sí, eh, yo la voy a mandar porque no me mandaron la lista. Entonces no, no sé qué pasó. Pero aquí tengo el dato, ¿sí? Ok, guys. Well, ¿otra pregunta? ¿No? No. Bien, váyanse a dormir entonces. Vayan a descansar y vayan a dormir y a tomar café. Guys, ha sido un placer volver a estar con ustedes. Espero que sigamos trabajando súper bien. Igual con los chicos nuevos, un gusto conocerlos. Espero que les vaya gustando las clases. Ok, los veo el día lunes, chicos, de 3 a 5, ¿sí? So have a nice day. Take care and see you. Cuídense. Bye, teacher. Bye. Bye.